你老子还是王一奎，奉命来取你的狗命来了！呀！呀兄弟们如何呀？现在情形大致如此：官军分为两路，一路攻打山寨，一路阻截我等反援。梁山人马被切为三处，一为山寨，二为水寨，三为我等大队兵马。只是现在这消息不通，首尾不能呼应。是最为懊恼之处。眼下当务之急，是差人寻密道，传递消息，使我等人马三处动作相依，教官军顾左失右，大乱阵脚。各路要道，皆有官军重兵把守，闯关必备捉线，如何是好？哥哥心中顾虑，小胜早已想到。可差人寻偏僻小路过山，再寻水路进入张衡、张顺水寨中。嗯，谁又可以走这一遭呢？哥哥，我想哥哥必定担心寨中兄弟，我夫妻两个。便来讨个报信差使。你夫妻二人愿走这一遭？是，主帅以为如何？自然可以。就你夫妻二人速到水寨，告知张衡、张顺兄弟，要是水陆两军相互接应，传递消息，再回寨中禀报，说与我和公明兄长知，好定。破敌大计，嗯，这个自然。嗯、此行关乎山寨村望，系于贤夫妻一身，万忙小心谨慎。如遇官军盘查，需想方设法脱身。拜托了，哥哥重托，小弟夫妻万死不辞。我们连夜便去。保重，哥哥保重，哥哥保重，军师保重，军师保重，兄弟保重。来者。官爷饶命啊！官爷，什么人？干什么呢？呃，我夫妻两个是回老家探亲的。黑灯瞎火，你在林间乱窜，莫非你是宋江的细作？啊，不不不，小人是普通人家，良民百姓。哎呀，怎么敢去做那细作勾当？小人夫妻只记得赶路，错过了头村宿店，这心想着也不能睡山野林间，叫野兽叼了去，是吧？回家探亲？啊。
，看来真是乡下人家。走吧，哎，谢谢关爷，哎，谢谢关爷。梁山坡军马已被我切分为三，使之不能相顾呼应，还需切断水路两条通路。末将已做安排，一告宣赞将军。好，此战胜败全在于此，定要严加提防。末将在加派得力人手。报，报告将军，鲁花大理约有小船四五十只，仍然各持长枪，竟向芦苇里边埋伏，不知何意，特来报之。知道了，嗯。哎，兄弟们，咱们这次一定能剿灭梁山贼寇，哎，大获全胜。是啊，咱们肯定的。关将军啊，那是智勇双全的能将啊，可不是吗？是啊，咱们肯定能胜。对对对，杀！伤我，把他现车成了，等捉了宋江等，一并借上京师。卑鄙小人，居然用这种奸诈的手段，看来你也不是什么好汉。<笑>今夜必有人来救，多准备些囚车监视。休想，老子今天就结果了你！啊啊啊啊啊啊来呀，给我压下去！哎，我说你们两个倒是说句话呀！这一个坐着一声不吭，一个走来走去的，到底怎么办呀？二哥。这儿等下去可不是办法，不如去请公明哥哥求个计策吧。你如何去寻？又不知哥哥何处，万一他差人送信，我们就走差了，如何是好？哥哥处必有人来，我已派喽喽到湖对岸接应，等着便是。可不知何时才能来呀？这个让人着急。报，张顺头领到。哎，张顺哥哥，出什么事了？张顺哥哥，三位哥哥，有什么事你快说呀！说呀！只因我哥哥不听我苦劝，独自去闯关胜大营，不料被擒。什么？啊！你们是嫡亲兄弟，你怎么能让他独自前往？是啊，我苦谏立阻，他不听，寨中又无人看守，我又担着守寨之责，如何是好？我们兄弟三人同病相依，生死相扶
，你若不去，我们哥仨去。走，他是我哥哥不假。若不得公明哥哥降令，如此贸然行事会酿成大祸。你若等公明哥哥降令，你哥早被剁成肉酱了。说的是呀、啊，我们兄弟去。哎、啊，若大家都去，寨中无人看守，官军趁机来袭，如何是好？别再吵了。我等了，点击传真人马，杀进官生大营。兄弟们，快走！兄弟们，走！张顺兄弟，现如今，总不能看着我两个兄弟独自去闯营吧？既然如此。听说张衡头领被捉了，都去救了。什么？大事不妙！公明主帅有令，各处协力破敌。他如何自作主张？快，使人报李军头领来救，寨中其余人马严加防备，以防敌人偷袭。是。主帅有话，你等水军上到岸来，便是死路一条。快快放下刀枪，自负了投降，免得士卒伤亡。呸！按火眼路阮小七的功名簿上，早已经写下了尔等的姓名。识相的话，快放了我张和哥哥。你若不放，放马过来与我来斗。你这贼寇，死性不改，现在投降还来得及。张顺兄弟，我等护你冲出去。向李俊哥哥报信求救，不行，大敌当前，我怎么能独自去？让小五兄弟去，不要再争。若是全都被陷，如何向公明哥哥交代？哥哥，我掩护张顺兄弟杀出去。来呀、啊，兄弟们，跟我冲！小七兄弟，小七兄弟，出去！小七。小七，小七兄弟。小七兄弟，小七兄弟，你等也是忠义之人，不如束手就擒，以免多添死伤。兄弟们，与其被擒，不如放手一搏，冲到河边便是活路。给我上！李俊来也。军哥哥来了，给我杀！兄弟们，冲啊！行，诸位头领
顾头领和孙头领已在大厅等候。其剑凉，还以速战速决。如若拖得太久，官军援军不断，我军分三路不能救援。如若各个击破，宋江罪责大矣。兄长无忧，可令谢珍谢宝。并孔明、孔亮部领兵三千，余后戒备，拦截官军援兵。再令李英，并九纹龙史进、孙立部领兵一千，抢掠关胜粮草，断其运输。那关胜、宣赞正面之敌，又该如何？且看今日再战。看胜败如何，再做计较
，现今情势如何？今日出战一场，眼见要拿下那个叫什么百胜将韩涛，宋江阵中推出十几辆战车，不曾见过，到处插满刀剑，所到之处尽皆倒铺，不得不回营固守啊！我去会他一会。大刀关胜在此。关胜，中山，中山，中山，关胜，中山，中山，中山，中将军英雄，真是名不虚传呐！我等兄弟自上梁山，大小五七十阵，未尝错锐气，今日何故灭自己威风？驾！林教头，且住！林教头，且住！你认得我？八十万禁军教头林冲，谁不认得？且唤宋江出来，我有话问他。这，在下宋江，将军请问，汝为运州小吏，安敢背叛朝廷？奸臣当道。不许忠良近身，贪官污吏陷害天下百姓。我梁山众兄弟替天行道，并无谋反之心。一派胡言，分明是草寇，替何天，替何道？天兵在此，还巧言令色。若不下马受缚，定叫你粉身碎骨。你敢侮辱我梁山好汉，我便取你性命！驾！驾！驾！高言相劝，你等执迷不悟，莫怪我刀下无情。一二战一。梁山坡算什么好汉？好汉，好汉，好汉，好汉，好汉，好
兄长，今日大胜宋江，为何闷闷不乐呀？哎，我与林冲、秦明正相战，相持不下，他却令秦明退去，让林冲一人战我，这究竟何意啊？哈，一二战一，算什么英雄好汉？他是怕遭人耻笑吧？古往今来，用兵皆无定数，两军对垒之际，用己之优势对敌之劣势。得胜即可，不讲究什么手段。兄长深通用兵之道，小弟还有一事不明：今日为何不乘胜追击，反而半途而退呢？对方旗阵未乱，我看宋江并未败退。你看那兵卒誓死扛旗，前赴后继，实在是令人心惊啊！如此同心协力，并非朝廷兵马能比呀、啊！还有一事不明了。宋江曾是郓城县的一个小吏，而那些放荡不羁、无约无束的人物，为何对他言听计从啊？哼，想必他亦有过人之处。啊。他武功不及一般头领，计谋也不如那个军师吴用。宋江他怎能做到头把交椅？必有过人之处。据吾所知，宋江以其忠义服人，在郓城现时，他便散尽家财帮助他人，梁山坡上许多贼寇，都受过其恩惠。真乃忠义呀、啊！哥哥，我和林教头正要擒了那厮，为何要撤出一人？啊！哥哥，我与那厮战得正酣，为何叫撤兵啊？贤弟啊！我等以忠义自守，你二人以二敌一，胜之不武。纵使一时擒得他，也令他心中不服。我看那大刀关胜乃义勇之将，忠义武圣之后，若得到此人上山，必使我梁山坡如虎添翼。关胜其人战我二将，连破战车十五辆。勇也，本可乘势却不来追；礼也，用计诱我水寨兵将；智也，为而不杀；仁也，现张衡、阮小七而不辱；义也，啊，良将天才，何不为我梁山坡所用啊？哈哈哈哈哈哈！如此一来，我替天行道的大旗定可立而不倒。军师谋良策。
，是急归顺我梁山伯。那关胜，勇猛异常，军师自有良计，智取关胜。外面情形如何？这宋江久不来救，想必被朝廷军马所困，无暇顾及吧？胜负如何？可知分晓？这听说梁山坡被切为三处，首尾不能相顾，此刻恐已被破呀。我们梁山好汉，个个英勇无比，无人能敌，怎么会如此轻易就被破？好像朝廷派了一个叫大刀关胜的，一人力战林冲、并秦明，且连挑十五部战车，实在是勇猛无比呀、啊！哎，梁山坡，恐怕凶多吉少了。哼，你又不是我梁山坡的人，怎知道他会无人能敌？强攻不成便智取，军事无用，足智多谋，用尽天下，怎会凶多吉少？这小人也是道听途说来的，好汉又何必动气呢？啊，师兄兄弟，且息胸中怒火。梁山坡若败，你我焉有命在？宋江乃忠义之士，他若能抽开身，定当相救。大刀关胜义勇忠良，今日我等就归顺了吧。我与朝廷势不两立，绝不归顺。落草为寇，何时能享荣华富贵呀？还是归顺了吧。要去哥哥去，我秦明死也不去。此去凶吉未定，一则小心谨慎，二则灵活周旋。若继承，乃是我梁山坡的大幸。哥哥，如若小弟不能成事，便自裁谢罪。将军，如何使他信了将军，便是这一计的关键。说死也不归顺，事到如今，还是归顺好。归顺，归顺，只有死路一条。朝廷不会放过我们。刚才福禄小校来报，宋江帐中吵闹激烈，似有内讧。啊，为何呀？小校们听不真切，但隐约听到“归顺”“投降”等字眼。这样说来，宋江营中已分两派。嗨，机会来也！朝廷的援兵为何迟迟不到？哎，我在太师处便请三万人马，他与我一万五千人，各中之意，难道不知？恐我等立功自以为重，他却不好把持了。这帮自私的狗官，分明是在诬蝈我民。如今，只能凭你我协力了。嗯，我已加派福禄小校打探消息，待有动静必会来报。嗯。将以忠义服人，在郓城现时，他便散尽家财帮助他人。将军，外面有一个单鞭匹马的胡须将军，他想干什么？他要见元帅。嗯，下去吧。嗯、什么事？好，有个胡须将军，单鞭匹马要见元帅。你也不问问他是谁
我，他并不肯说姓名，只说要见元帅。既然如此，与我换来。小将拜见元帅。你是？我。大将身居百万军中，若不艺德一心，怎能用兵下令？我帐上帐下，无大无小，都是机密之人。你有话，但说无妨。小将乃胡延灼。我曾在京城教场见过呼延将军，将军久负盛名，为何也落草为寇？哎，这个说来话长。前次与朝廷统领连环马阵，大军征进水泊梁山，不幸中贼人奸计所陷，不得还京见驾。昨日得知元帅来此，小将实在是欣喜万分。你我乃死敌对头，何喜之有？<笑>元帅有所不知，宋江素有归顺之意，方才还暗与我商议，正要说服众人归顺，无奈众贼不从啊！莫不会有诈？且看他如何说。果真如此，当真如此。宋江所恨乃是朝廷的贪官污吏。今天看见朝廷能够启用如元帅这等义勇之人，所以断言朝廷已有明鉴，故归顺之意更切。你等贼寇杀我元帅不过，便想使诈来骗元帅，我先取你项上人头。哼！元帅，早间镇上林冲和秦明前来擒你。而宋江却火急收兵，深恐伤了足下，可有此事？嗯，元帅，你若能信任小将，明日夜间轻弓短箭，骑着快马，从小路直取贼寨，生擒林冲等贼寇。如此，将军不仅能够建功立业，也能令宋江和小将得赎重罪呀！你这厮还敢狡辩！元帅，小将死不足惜，只是可惜了这天赐良机呀、啊。如此良机错过，则是遗憾终生。但若信他，却真假难辨。早前一战，见宋江亦有示好，小校一言，宋江内讧，似可信他一次。山寨不曾亏负你半分，为何做了投敌小人？无知小吏，成何大事？黄信兄弟，这一仗由你出阵。小弟得令。去。去。去还有谁敢出阵？呀！都给我回来！俺要去杀个痛快，俺都憋屈死了。是死是活，各个休管。谁敢向前一步，定饶他不得。嗯，今晚偷营。必然成事，与我杀！这，这，这！元帅不可再追，不用那厮广有神机，他派黄信这等货色前来迎战，其中必定有诈，不可再追，以免落入敌人的圈套。现在，收兵！是，收兵！撤！撤！撤！撤！撤！撤
胡延将军，刚才战场上那个黄信也是一位朝廷命官吧？啊，此人原本是青州都监，与秦明、花荣一时落草，平日多与宋江意见不合。哼，今日由他出战，本来想正好杀了死贼，没想到林冲和李逵抢出来去救了他。胡延将军，今夜必大功告成，叫郝思文和玄奘过来，两路接应，我亲领军马，拿下这一帮反贼。那梁山泊老巢那里，哼，捉了宋江，还何愁梁山泊不土崩瓦解？叫众头领歇息，独把吴用留至帐中。此时我们一起杀过去，定能擒获梁山众匪。
大道关胜英勇盖世，我等亡命狂徒冒犯将军虎威，还望将军恕罪。将军，宋江哥哥爱才，怕伤了你才出此下策。万望将军能够免恕在下虚降之罪。嘿，你这鸟死！丁牛，有得无礼。欺<笑>蒙之罪，都算在宋江身上。宋江。任由将军出击，只是两军交战，刀枪无眼呐。若不用此计，两军将士死伤又何止万千？朝廷不予援兵，将军孤军深入，试想一下结局，还能会怎样？唉，我们被擒在此，没脸还京。有何脸面在世？请赐关胜等一死，我等也不愿苟活。将军何出此言呢？我梁山大军一不略成夺地，二不为粮草钱财，为何攻打大名府？是为救玉麒麟卢俊义。关将军，可知那卢俊义因何入狱？略知一二。那卢俊义遭奸邪小人所害，含冤入狱。我等要将他救出牢中，可有错？为救一人，兴兵来犯，岂不是百姓遭殃？这不是错。将军此言差矣。我梁山众人，所到之处，可曾结过兴点民财，伤过一个百姓？若不发兵来救，那卢俊义早就冤死城中，梁中书滥杀无辜，逼走卢俊义，想必将军早有耳闻。将军乃忠义武圣之后，宋江问你：卢员外该不该救？此仗该不该打？将军不但文韬武略，更是盖世无双的英豪。面对如此丧尽天良、贪腐无德的官吏，想必将军也心有不甘吧。唐王将军不弃卑微，可与我等一同替天行道。不肯，宋江不敢苦留，今日便送将军回京。将军，小将先祖胡延赞为开国功臣，在下也一心忠君报国，无奈朝中奸佞当道，处处排挤我忠良之后。将军，小弟的遭遇，想必你也知晓吧。我梁山坡以替天行道为旗，绝无半点犯上作乱之意，但求无愧于上，无愧于民。关胜熟读《春秋》，知晓《春秋》大义，祖上武圣，以忠义闻名于天下。足下称忠义宋公明，可替先祖，为救一人。众将，舍命！在座都是忠义无双的好汉，请问宋江头领，能否拿关胜大刀来？来呀、啊！请关将军大刀。人生在世，君知我报君，友知我报友。
关胜愿请帐下为一小卒，如有反悔，犹如此矣。拜见大哥。啊，三位好汉乖乖请起，你我兄弟一起相投，今后同屋同行，并肩而战，岂不快哉？好好好，好兄弟，好，来呀、啊，摆下酒宴。我要与关将军一醉方休。好，好，一醉方休。好，好，来，来，来，来，好，来，多吃一点啊，多吃一点。哥哥不必忧心，今日大刀关胜归顺我梁山，梁山又得一大将，只需过了今晚，来日我等再起军兵，必可拿下大名府。大哥，关某无以报答爱我之恩，愿为前锋。好，以关胜贤弟为正前锋。宣赞郝思文为副将，是。天胡延卓为副先锋，是。欧鹏彦顺为副将。拨关胜旧有军马，并胡延卓一部，共计一万军士三千马匹。因我军士连日劳累征战，且休整一日。次日起兵。再发大名府，好，好，再战，再战，大名府，再战，大名府，再战，大名府，再战，大名府。索超，明日一战，切勿力敌呀！我知道你的脾气，恐你性命有危险，所以前来告诫于你。杜建的情谊，小将先领了。临阵切敌，非我急先锋索超的秉性。哎。识时务者为俊杰呀！你看看文达那副嘴脸，他是他，我是我，这等谢小之辈，怎能与我并论？哎，报将军，梁中书与文都监携家小细软向京城而去。什么？这贪生怕死的狗官，置全城百姓于不顾，独自逃命，卑鄙小人，社稷之祸，朝廷之祸。后院都起火了，何必再战呢？索超，你随我回城吧。啊，索超有言在先，都监要走便走，唯我索超一人，也要拼到底，战死沙场，胜似做个缩头乌龟。哼，哎，事已至此，李成无法再劝阻了，我去也。兄弟啊，你自重吧。走，走吧，都走吧！一帮贪生怕死的家伙，大难临头，全都走吧！站，站，站，站！命了！命和毒气，杀！
，兄弟，来，快快请起。哎呀，想死哥哥了。没想到，在此与哥哥相见。来来，让兄弟受苦了。来来来，兄弟，先吃完酒，一碗酒而已。兄弟，跟着哥哥一起上梁山吧。兄弟武艺超群，有万夫莫敌之勇，共鸣哥哥对你是敬重已久啊。将军，你看，我梁山众兄弟中，一多半都是朝中军官。朝廷奸佞，排挤忠良，将军也是深受其害。如若不弃，愿请协助宋江，一同替天行道。宋兄弟。你和俺都在梁中书手下当差，现在梁中书都弃你而去，你又何必为这种奸佞小人卖命呢？公明哥哥胸怀大义，你我兄弟一起聚义梁山，干出一番事业，从此不再受那朝廷的鸟气，这岂不快活？好，来，干！是急先锋，痛快！将军请坐。来，兄弟，我们吃酒。来，安民府空城一座，只等明日大军开进。来，干，干！定可救出二位。三娘无疾，速把哥哥抬进帐中找人医治，去劝林冲、花荣、秦明、呼延灼进帐。快，这就去。来，哎，来。啊，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥怎么了？哥哥，哥哥，哥哥，四位头领留步。军师有话要说，大刀关胜也请到这里来。是，走。好久不见了。今日之事是意外之事，不可传出军中营帐之外。我军在此，以防军心不稳。二防官军趁机偷袭，吴用在此，待公明哥哥行令。大军军师是吩咐。林冲、花荣、呼延灼、秦明率各军扎营待命，索超暂归呼延灼部。大刀关胜居守中军，不离中军帐左右。各位，意下如何？我我等遵命。军师，末将无功无劳，怎敢居中军之位？且坐帐前一卒，但听派遣。关将军不必推辞，我也是顺公明兄长之意做此安排。众头领无人不服，关将军忠义过人，无人不服。交可领命，赴汤蹈火，在所不辞。好，今夜不可擅动。
，且看兄长情形，明日再行定夺。众头领不必在此守候，速回营履职，不得有误。如有违令者，格杀勿论。是。是醒了，军师，快来看呐！哥哥转醒了，哥哥转醒了。啊，弟兄们，哥哥醒了！哎呀，哥哥醒了，哥哥醒了！哎呀，哥哥真是瑕疵小，太好了！因为你们怎地如此惊慌？哥哥，你昨天忽然就晕倒了，说了一夜的梦话，喊什么“爹爹救命，不要抓我，晁盖哥哥不要走”。你们敢招晁盖哥哥死！我刚才在梦里还见到他，忘恩负义的东西，都给我滚！滚！有这事儿？来，来，慢点。肿起来了！哎呀，这可怎么办、啊？哥哥，要是疼的厉害，叫几声也无妨。这是急火攻心呐、啊！我看一些方书上说，豆粉可以护心，让毒气不能侵犯。速去寻得此物，让哥哥吃了。哎，哎，快去快去！哎，三娘，哥哥，快快！娘子，哥哥怎么样？这边这边，快来！怎么样，军师？我看首领的病，非医不能治，便连夜去找了郎中。乡民躲避战乱，四周了无人迹，所以便来迟了。行行行，来，快请郎中医治。乡土郎中，如何医得呀？让你一块医，啰嗦个屁！赶快医治，快点！娘娘啊，休得无礼！好，快快快快呀！郎中，但医无妨。是。自己看似平常之极，似一般臃肿之极，但脉象气息不对。韦小明闻所未闻，不敢轻易确定，还望另请良医。你大王饶命！狗屁！大王饶命！大王饶命！不知小人不来医治，实在是，实在是无从下药啊！呀！生死由命，不要为难这位郎中。谢大王，谢大王，滚！谢大王，没用的东西。哥哥，哥哥现在病体不安，需赶紧觅得良医医治，不能拖延。依我看，先撤兵回山寨，待到东晋春初之时，再来攻城，为时不晚。那
石秀兄弟，与卢员外该如何是好啊？哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，怎么了？海志，你说，哥哥，哥哥，怎么了？哥哥，哥哥，哥哥，军师，公明哥哥怎么了？昨日突然晕倒，现在全身红肿。你这又是点头又是摇头的，到底是啥意思啊？别藏着掖着，赶快讲个明白。军师，小弟知道一个人可以治好顾明哥哥的病，谁？扬子江边健康府的安道全，人称他为安神医，可治天下奇症和怪病。若此人真有这般能力，速去请来与顾明哥哥治病。只是，安道全性格怪异，别人去的话。恐怕请他不到，小弟远道，星夜兼程，立刻把他请过来。嗯，快去。只是，还有何事？若无重金的话，恐怕他不敢亲自前来，派个徒弟什么的，只怕难保万一。速去账房取一百两黄金，再取三十两碎银作为盘缠。无论想什么办法，一定要把他请来。我等今日拔寨回山，你带他来山寨相会。小弟谨记在心。索超如此刚强之人，也会投了梁山坡入伙。哎，他不入伙，我们罪责大了；他一入伙，若朝廷查问下来，罪责就全推给他了。<笑>文独见您倒老成持重啊！不过我要是回不来，这罪责是不是也推到了我的身上呢？李都监说哪里话？你我同僚，我又岂能做那等下三滥的事？报！大人，宋江贼寇又退兵而去，飞回玉县寨，不留一人。啊啊！我等一气有诈，追随一路，其却是全线退兵，并无埋伏。是否追赶，请二位大人示下。追什么追？我有那厮诡计甚多，只能坚守，不宜追赶。是。慢。苏盼首领带三十匹马向中书大人报喜，并迎回中书大人。是。兄长，这城中军兵乃惊弓之鸟，只要一弓便鸟兽散。公明哥哥他们已在城外扎营多日，为何许多天还不见攻城？
会不会出什么事啊？我家主人何曾受过这样的苦啊？莫等他们来攻了，我们先去劫狱吧！啊，我这就到城门口去四处打探。绝非简单，必是寨中出了大事。可这城中戒备森严，不可轻举妄动，免得官府军兵急了，伤了如员外和石秀兄弟的性命，就不得了了。你们两个紧紧守在这里，若有动静，拼死去救；若无动静，切莫动手。是。两位哥哥，两位哥哥。孙公明突然重病，梁山伯军马全部撤回梁山了。我哥哥他怎么样了？哎，这详情小的也不知道啊。中书府今天大摆庆功宴，小的是旁听来了。这可怎生是好啊？难怪这几日没了消息。死不足惜，想不到却连累了宋公明一时啊！哎，哎。快！哎，你小子把船撑稳点啊，别惊动了客人。不害他性命，你什么时候变得那么好心？你敢坏我的事，看我怎么收拾你！乖乖听我的，接了这笔财，我给你说媳妇儿，啊？给我说媳妇儿？你自己还没媳妇儿呢。我是不想要。去找我性命，金子，你全拿去。金子我要，你的命我也要。喊，你只需胡乱给我留个全尸，冤魂便不来找你。怎么，还想留全尸？你只需退我下江，也赏了你动刀，见你一船的血，你还得打扫。死到临头还想这个？好，老子成全你。
算用啊！哎，儿啊，快出来看看，梁山好汉来了！啊，来来来来，你看。是浪里白条，功夫了得。小弟火闪破王定六，再次白过。兄弟，快快请起。看兄弟样貌，也不像一般俗人呐。小弟在家中排行老六，故此父亲随便起个名叫王定六。啊，只因走跳的快，所以大伙起了个绰号，叫火闪婆。听老丈说，你父子二人愿投我梁山入伙。小弟早有此意，指望哥哥早日把事情办完。带我父子二人一起上山，只要你父子二人愿意，我乐得做个引荐。愿意，好，愿意啊！对了，哥哥，小弟认得劫你的两个劫贼，一个叫劫江鬼张望，另一个叫尤里丘孙武。这二人时常在这江里劫人，哥哥放心，等他日这两个字来这儿吃酒，我与哥哥报仇。哎，我这仇暂且不报，就我孤名哥哥要紧。待明日天亮，我便进城去请神医安道全，你我兄弟来日再聚。哦，哥哥稍等，哎，兄弟，哥哥收下，兄弟不可，哎，收下，兄弟，这衣裳我就做个行头，可这银子我却不能收，你们日子过得也紧，我自己去想办法。